এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন প্রকল্প দ্রুত শেষ করার তাগিদ সোমালিয়ায় জিম্মি জাহাজে ফুরিয়ে আসছে খাবার নাবিকরা উদ্ধার না হয় দুশ্চিন্তার স্বজনরা চীনের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সই করতে চায় বাংলাদেশ বাণিজ্য ঘাটতি কমার আশা শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামিক ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাতের একুশে সংবাদে সাথে আছি সোনিয়া স্নিগ্ধা একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে দু হাজার ছাব্বিশ এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একনেক সভায় প্রধানমন্ত্রী চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলো দ্রুত শেষ করারও অনুশাসন দেন একনেক চেয়ারপারসন সভায় আট হাজার চারশো পঁচিশ কোটি টাকার দশটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয় প্রণব চক্রবর্তীর রিপোর্ট দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের অষ্টম এবং বর্তমান সরকারের দ্বিতীয় একনেক সভা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এ সভায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা সভায় মিশরের কায়রোতে বাংলাদেশ চ্যান্সারি ভবন নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয় বৈঠক শেষে পরিকল্পনা সচিব জানান চ্যান্সারি ভবনটিতে প্রবাসীদের জন্য যেন সকল সুযোগ সুবিধা থাকে তা নিশ্চিতের অনুশাসন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ওদের জন্য স্পেস দেওয়ার জন্য বলেছিলেন আর একটি হচ্ছে বুথ করে দেওয়ার জন্য বলেছেন আমাদের এলডিসি গ্রাজুয়েশন হয়ে গেলে দুই হাজার ছাব্বিশে যে সুবিধাগুলি আমরা পাব সেগুলি আমরা কিভাবে নিতে পারি আর একটি হচ্ছে যে চ্যালেঞ্জগুলি আমাদের সামনে আসবে গ্রাজুয়েশনের ফলে সেগুলি আমরা কিভাবে মিট আপ করবো এই বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়ার জন্য উনি দিয়েছেন পরামর্শ দিয়েছেন ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের সময় বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে ও সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থা রাখার পরামর্শ দিয়ে অল্প ব্যয়ের প্রকল্পগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত সময়ে শেষ করারও নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী অল্প কিছু টাকা দিলে সেই প্রকল্পগুলি শেষ করা যায় কিন্তু আমরা ঠিকমতো ওই প্রকল্পগুলিতে যদি টাকা দিতে পারি শেষ হয়ে যায় উনি আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন শেষ করা দরকার সেই সব প্রকল্পে যেন আমরা দ্রুত টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিই এবং আমরা পরিকল্পনা কমিশন থেকে ওনাকে আশ্বস্ত করেছি অনুমোদিত পঞ্চাশ কোটি টাকার নিচে ত্রিশটি প্রকল্প একনেক সভায় অবহিত করা হয় একনেকের সামনে এই ছোট ছোট প্রকল্পগুলি নিয়ে যাওয়া ত্রিশটা প্রকল্প নিয়ে যাওয়া এটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার মোটে অপ্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সেই জন্যই মন্ত্রীকে ক্ষমতা দেওয়া হয় এদিন সভায় আট হাজার চারশো পঁচিশ কোটি বাহান্ন লাখ টাকা ব্যয়ে দশটি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয় এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন সাত হাজার নয়শো উনচল্লিশ কোটি সাতাশি লাখ টাকা আর বিদেশ থেকে পাওয়া যাবে চারশো পঁচাশি কোটি পঁয়ষট্টি লাখ টাকা প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা সোমালিয়ার চরদস্যুদের হাতে জিম্মি জাহাজে ফুরিয়ে আসছে খাবার তবে নাবিকরা এখনও সংকটের কথা জানায়নি উল্লেখ করে মালিকপক্ষ বলছে এরই মধ্যে জলদস্যুদের খাবার ফুরিয়ে যাওয়ায় তারা নিজেদের ব্যবস্থাপনায় সংগ্রহ করছে এদিকে দুই সপ্তাহের বেশি সময়ে নাবিকরা উদ্ধার না হয় দুশ্চিন্তায় স্বজনেরা একরামুল হকের সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন সমর ইসলাম মোজাম্বিক থেকে কয়লা নিয়ে আরব আমিরাত যাওয়ার পথে বারো মার্চ ভারত মহাসাগরে সোমালি জলদস্যুদের কবলে পড়ে এম ভি আবদুল্লাহ ষোলো দিন পরও নাবিকরা উদ্ধার না হওয়ায় উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় স্বজনরা বারো মার্চ জিম্মি করার সময় নাবিকদের জন্য জাহাজে পঁচিশ দিনের খাবার মজুত ছিল এ সময় নাবিকদের পাশাপাশি দস্যুরাও সে খাবারে ভাগ বসিয়েছে ফলে খাবার দ্রুত ফুরিয়ে আসছে জাহাজটির মালিক কে এস আর এম গ্রুপ বলছে নাবিকদের সাথে যোগাযোগ রয়েছে এখনো খাবার সংকটের কথা জানায়নি তারা নাবিকদের সাথে কথা হয়েছে তারা এখনো সংকটের কথা আমাদেরকে বলেননি তারা যদি সংকটের কথা বলেন আমরা বিকল্প ব্যবস্থায় খাবারের ব্যবস্থা করব তবে আমরা যতটুকু জেনেছি এখন দস্যুরা তাদের নিজেদের খাবার নিজেরাই বাইর থেকে এনে খাচ্ছেন আটক নাবিক ও জাহাজ উদ্ধারে সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি দস্যুদের সাথে আমাদের আলোচনা চলমান আমরা ধীরে ধীরে অগ্রগতির দিকে যাচ্ছি আশা করছি খুব অচিরেই আমরা তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ আলোচনা সম্পন্ন করতে পারব শান্তিপূর্ণ আলোচনা হলেই আমরা আমাদের নাবিক তেইশজন নাবিককে অক্ষত অবস্থায় আমাদের দেশে ফিরিয়ে আনতে পারব তবে কি প্রক্রিয়ায় কতদিনের মধ্যে জিম্মিরা মুক্তি পাবে তা এখনও অনিশ্চিত 
সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন আগামী তিন বছরের মধ্যে চীনের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এফটিএ সই করতে চায় বাংলাদেশ ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন এফটিএর আওতা আসলে লাভবান হবে বাংলাদেশ দুই দেশের মধ্যে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতিও কমে আসবে এছাড়া বাংলাদেশ থেকে আমও কাঠাল আমদানি করতে চায় চীন মোহাম্মদ নুরুন নবীর রিপোর্ট চীনের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য টাকার অঙ্কটা মিলিয়নের ঘরে চীন সেখানে রফতানি করে বিলিয়ন বিলিয়ন পরিসংখ্যান বলছে দেশটি এখন দ্বিতীয় বৃহৎ রফতানি ও বিনিয়োগকারী দেশ কিন্তু সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ বলা হচ্ছে পাট তৈরি পোশাক চামড়া পণ্য হস্তশিল্প অ্যাকুয়াটিক প্রোডাক্ট আশা দেখাচ্ছে দেশটির বাজারে শুধু তাই নয় এদেশের আম কাঠালের চাহিদার কথাও আলোচিত হচ্ছে গুরুত্বের সাথে পণ্যের বহুমুখীকরণের তাগিদ এলো মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবতা যাচাই হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বলা হলো দুই হাজার ছাব্বিশ সালে এলডিসি গ্রাজুয়েশন হলেও এই এফটিএ থাকলে প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশকে কোনো বেগ পেতে হবে না একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে থাকায় চুক্তিটি সম্পাদন সময় সাপেক্ষ সকল অংশীজনদের সাথে আলাপ ও চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন আছে বলে বললেন বাণিজ্য সচিব যখন দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হয় তখন ওই দেশের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের বাজারে আরও বেশি আস্থার সঙ্গে বিনিয়োগ করতে পারবেন তো সেটা একটা বড় সুযোগ টেকনোলজি ট্রান্সফারের সুযোগ হবে এবং আমি মনে করি যে তার মাধ্যমে আমাদের যে কমপ্লায়েন্সের যে ঘাটতি বা আমাদের কোয়ালিটির যে জায়গাগুলা সেই জায়গাগুলো উন্নত হবে দুই হাজার ষোলো সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর বাংলাদেশ সফরের সময় এফটিএ নিয়ে সমঝোতা চুক্তি সই হয়েছিল মাঝে করোনা মহামারী ও নানান জটিলতা থাকায় আর এগোয়নি দীর্ঘ ছয় বছর পর এর সম্ভাবতা যাচাই প্রতিবেদন বিনিময় হল দুই দেশের যৌথ গবেষণার মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা কারণ বাজার থেকে সরিয়ে নেওয়া হল ঢাকা উত্তর সিটির আঞ্চলিক কার্যালয় আর এর মধ্য দিয়ে শুরু হল রাজধানীর অন্যতম পাইকারি বাজারটি গাবতলিতে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া তবে এই সিদ্ধান্তে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন কারণ বাজার রাজধানীর অন্যতম পাইকারি আরত প্রতিদিন হাজারো মানুষের আনগনা আর পণ্য কেনা বেচায় মুখরিত থাকে দিন রাত সতেরোশো শতাব্দী ধরে এখানে জমে ওঠা বাজার কালের বিবর্তনে এখন রাজধানীর কাটায় পরিণত হয়েছে নগরীর প্রাণকেন্দ্র এই বাজার ঘিরে সৃষ্টি হচ্ছে যানজট এছাড়া দু সালে কারণ বাজার সিটি কর্পোরেশন ভবনকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দল সব মিলিয়ে শহরের ভেতর থেকে বাজার সরানো জরুরি হয়ে পড়ে এর মধ্যে বাজার সরানোর নির্দেশনা এসেছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকেও এরপর কয়েক ধাপে বৈঠক হয় সিটি কর্পোরেশনের আঠারো মার্চ কারণ বাজার স্থানান্তরের বিষয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ডিএনসিসির মেয়র আতিকুল ইসলাম ও ব্যবসায়ীদের বৈঠক শেষে সিদ্ধান্ত হয় ঈদের পরপরই কারণ বাজারের একশো ছিয়াত্তরটি পাইকারি দোকান গাবতলিতে সরিয়ে নেওয়া হবে এরই অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার সকালে বাজারের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে থাকা উত্তর সিটির অঞ্চল পাঁচের আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্থানান্তর কাজ শুরু হয় প্রথমে অফিস নিয়ে যাচ্ছি অফিসটা নিয়ে যাচ্ছি হচ্ছে যে আমরা এই সপ্তাহের মধ্যে আগামী দুই চার দুই তিন দিনের মধ্যে আমরা অফিসটা পূর্ণাঙ্গভাবে সরিয়ে ফেলব এবং ঈদের পরে হলো যে যেটি হলো যে আমরা এই ভবনটা ভাঙা দিয়েই তারপরে হচ্ছে কারণ বাজারটাকে রিমুভ করার একটা পরিকল্পনা রয়েছে এদিকে বাজার সরে গেলে কিছুটা অসুবিধা হলেও যানজটের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ায় খুশি নগরবাসী তবে একত্রিতভাবে বাজার সরানোর দাবি ব্যবসায়ীদের আমরা বিনতিগিরি করি আবার একান্ন দিলে সবকিছু মাল যদি একান্ন দিত হেলে আবার আমাকে ব্যবসাটা আমরা কারেন্ট বাজারে আমরা কাজ করে খাইতে পারতাম আমরা কি করব কই যাম একটা পরিস্থিতি আমাকে এই মুহূর্তে অনেক যদি আমরা এনে বিশ বছর ধরে ব্যবসা করি পঁচিশ বছর ধরে হুট করে আপনারা যদি আমাদের উড়াই দেন আরেক জায়গায় থাকবে 
ওখানে কাস্টমার যাবে না আমরা কিন্তু এখানেও তো টাকা পাবই ওইখানে ওকে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো সেই জন্য আমাদের একটাই দাবি যা ব্যবসা আছে সব এক জায়গায় নিয়ে যাক আমাদের কোনো দাবি নেই আর দোকান বরাদ্দ নিয়ে যেন কোনো সংকট সৃষ্টি না হয় সেই দাবিও ব্যবসায়ীদের মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা এবার বিশেষ আয়োজন উত্তাল মার্চ মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার সাক্ষী উনিশশো একাত্তর গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর বদ্ধভূমি ও গণকবর সহ একাত্তরের গণহত্যা নির্যাতনের নিদর্শন চিহ্নিত ও সংরক্ষণ এবং গবেষণা ও তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলতে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা জাদুঘরটির লক্ষ্য শেখ মোহাম্মদ জুয়েলের ক্যামেরায় খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধি মহেন্দ্রনাথ সেনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সমর ইসলাম দু সালের সতেরো মে খুলনা নগরের ভাড়াবাড়িতে যাত্রা শুরু এই সংগ্রহশালার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার জমি ও বাড়ি পেয়ে সাউথ সেন্ট্রাল রোডে ছয়তলার নিজস্ব ভবনে দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র গণহত্যা জাদুঘরটির নবযাত্রা শুরু দু হাজার সালের ২৬ মার্চ আটটি গ্যালারিতে মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার দুর্লভ স্মারক ছবি ও শহীদের স্মৃতিচিহ্ন শহীদ বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস শহীদের দেহাবশেষের নিদর্শন সহ রয়েছে প্রতিরোধ যুদ্ধের দেশি অস্ত্রের গ্যালারি আছে দেশ বিদেশের শিল্পীদের গণহত্যা নির্যাতন নিয়ে আঁকা ত্রিশটি তৈলচিত্র এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাড়ে আট হাজারের বেশি বই মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছে নতুন প্রজন্ম যুদ্ধ হয়েছিল কিভাবে মানুষ মারা হয়েছিল মানে সেইখানে সেটা দেখতে এসে অনেক ভালো লাগলো ব্যবহারকৃত জিনিসপত্র ছিল বা যা দেখতে পাইনি তা এখন দেখতে পারতা সেইখানে এসে যুদ্ধের সময় খুবই খারাপ অবস্থা ছিল এই কারণে এরকম একটা প্রতিষ্ঠান হয়েছে আমরা এতে খুব ধন্য মুক্তিযুদ্ধে জুলুম নির্যাতনের বাস্তব চিত্র নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে এই প্রচেষ্টা গণহত্যাকে নির্যাতনকে মনে রাখার জন্য এবং এই বাংলাদেশের যে একাত্তরের গণহত্যার সেটির ঐতিহাসিক স্বীকৃতির জন্য এই জাদুঘর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের যে প্রজন্ম একেবারেই এ সম্পর্কে কিছুই জানে না তাদেরকে অবহিত করা তাদেরকে অবহিত করা যে তার পাশেই একটি গণহত্যার স্থান আছে লাইব্রেরি গবেষণাগার আর্কাইভ অডিটোরিয়াম এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা সহ পূর্ণাঙ্গ কালচারাল সেন্টার সম্বলিত স্থায়ী জাদুঘরটি শিগগিরই উন্মুক্ত হবে সবার জন্য সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন এবারে খেলার খবর দ্বিতীয় টেস্টে ফিরতে পেরে খুশি সাকিব আল হাসান সাদা পোশাকে নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করলেও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের জেতা উচিত বলে মন্তব্য করেন সাকিব আরও বলেন দলের সদস্যদের সহযোগিতা পেলে সেরা অধিনায়ক হবেন নাজমুল হোসেন শান্ত রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসব কথা বলেন সাকিব আল হাসান আশা তো সবসময় করি যেন জিতব প্রতিনিধিত্ব করতে পারা সবসময় গর্বের একটি বিষয় সাহিক ভাবে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরতে পেরে আমি আনন্দিত গর্বিত কিছু রেজাল্ট ওর ফরে এসেছে যেটা ওকে হেল্প করবে বা আরো গ্রো করতে সবার সাপোর্ট থাকলে আমার ধারণা ও অসাধারণ একজন লিডার হবে আর এর সাথে শেষ করছি রাতের একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন প্রকল্প দ্রুত শেষ করার তাগিদ সোমালিয়া জীবনী জাহাজে ফুরিয়ে আসছে খাবার নাবিকরা উদ্ধার না হওয়ায় দুশ্চিন্তায় স্বজনরা চীনের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সই করতে চায় বাংলাদেশ বাণিজ্য ঘাটতি কমার আশা
সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন 2024 নম্বরে আর ভিজিট করুন ekushe.tv.com ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন facebook.com/ekushe24 অনলাইনে ekushe এর খবর দেখুন ekushe এর সাথেই থাকুন